కోటి గారు అసలు మీతో మాట్లాడాలని ఎప్పటి నుంచో తపన పడుతూ ఉన్నాను బట్ చాలా కాలం తర్వాత మీతో మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది మేము ఒక లైన్ పాడతాను మీరు మీ కంపోజ్ చేసిన వాటిలో దయచేసి తప్పకం అనుకోద్దు ఎందుకంటే మీ ముందు మీ పాట పాడాలి చాలా ఇష్టంగా ఉంది రైట్ తడుకుమన్నది కులుకుల తారా పలుకుతున్నది వలపు సితారా తడుకుమన్నది కులుకుల తారా పలుకుతున్నది వలపు సితారా ఓమైనా వదల నిక ఏమైనా ఈ పాట మీరు కంపోజ్ చేసిన వాటిలో బాగా ఇష్టమైన పాట ఒకటండి మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి బాగా ఫేమస్ బాగా అందరికీ బాగా పరిచయం కానీ మీరు పాడిన పాటలు చాలా తక్కువ కానీ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్న వ్యక్తిగా మీరు పాడిన పాటలు బాగా తెలిసి నాకు ప్రియా ఓప్రియాలో ఒక పాట రెండు పాటలు పాడారు అందులో ఒక పాట అది స్వీట్ డ్రీమ్స్ ఆ పాట మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది అసలు మీరు ఎందుకని సింగర్గా ఎక్కువ పాడలేదు అంటే నేను సింగర్గా పాడచ్చు ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్నీ ఓకే కానీ చాలామంది సింగర్లు అందరూ వెయిటింగ్ వాళ్ళు అంటే ఒక్కొక్కరికి ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిటింగ్ అందుకోసం నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు సింగ్ అనమాట డెఫినెట్గా నేను నేను పాడుంటే డెఫినెట్ ఆ పాట పాడుకోవచ్చు నా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ నా హీరోస్ కానీ ఎవరు నన్ను నా నా వాయిస్ వద్దు అని ఎవరు అన్నారు కానీ నాకు నాకేంటంటే అంత యంగ్ టాలెంట్స్ అందరిని ఎంకరేజ్ చేయాలి అందరూ పాడాలి దట్స్ వాట్ మై జాబ్ యూనో నేను కంపోజింగ్ చేయాలి నేను సాంగ్ ప్రజెంటేషన్ దాని మీద ఉంటుంది నాకు మొత్తం ధ్యాస్ అంతా రికార్డింగ్ చేయాలి దాని హౌ టు ప్రజెంట్ ఆ బీట్స్ అన్ని రికార్డింగ్ చేయాలి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటాను కానీ నాకు నేను పాడాలి అని అంటే నేను కంపోజింగ్ బట్టి నేనే పాడతాను వాళ్ళు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్తో వినేటప్పుడు నేనే గిటార్ తోటి పాడి ఆ ట్యూన్ ఓకే చేసిన తర్వాత అప్పుడు బాలు గారు కానీ లేకపోతే మురళి పాప తను లేడు ఇప్పుడు మురళి కానీ తర్వాత మనో గారు ఆ మురళీధర్ అలాగా మనో కుషీ మురళీధర్ తను నా దగ్గర చాలా శిష్యుడుగా ఉన్నాడు శిష్యుడుగా తర్వాత మనో గారు ఎన్నో పాటలు పాడాడు నా దగ్గర అలాగే చాలామంది పిల్లలు శ్రీరామ్ ప్రభు తోటి నేను ఎక్కడ ఉన్నా పక్క నువ్వే పాడి వచ్చాను తనకి ఫస్ట్ ఎత్తు కూడా అవార్డు వచ్చింది దానికి సార్ శ్రీరామ్ ప్రభు గారు అసలు మీకు ఆయన వాయిస్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేశారండి ఎక్కడ దొరికారు ఆయన మీకు తను జస్ట్ ఇంటికి వచ్చి వాయిస్ ఆడిషన్ ఇచ్చాడండి సమ్ ఏఆర్ రెహమాన్ సాంగ్ ఏదో పాడి హిందీ సాంగ్ పాడాడు పాడగానే నాకు చాలా క్యాచ్గా అనిపించాడు వాయిస్ ఫ్రెష్గా ఉంది సో వై నాట్ మనం ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది ఈ పాటకి అంటే తరుణ్ కూడా ఫస్ట్ ఫిలిం అనమాట నువ్వే కావాలి సో అలాగే ట్రై చేసాము బాగా సక్సెస్ అయింది బికాస్ అది నువ్వు నాకు నచ్చేలో కూడా నువ్వే నువ్వే పాట కూడా పాడారు నువ్వే నువ్వే అది ఈ మధ్య ఎందుకని ఆయన పాడట్లేదు అంటే అంటే యాక్చువల్ ఓపెన్గా చెప్పాలంటే తన స్టైల్ అందరూ ఫాలో అయిపోయారు అనమాట అంటే ఫ్రెష్ వాయిస్ నువ్వే కావాలి ఎక్కడున్నా పక్కన నువ్వే సెన్సేషన్ హిట్ అనమాట ఆ తర్వాత ఆ వాయిస్లో అందరూ పాటు మొదలెట్టేసి తనని క్వైట్ న్యాచురల్ అయ్యి తర్వాత అండి మీరు రాజేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి కానీ చక్రవర్తి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు పనిచేశారు ఎందుకని మీ నాన్నగారి దగ్గర పనిచేయలేదు అంటే నాన్నగారి దగ్గర అప్పుడు అంటే వర్క్ డల్ అయిపోయింది నాన్నగారి దగ్గర అప్పుడు నేను వచ్చేసరికి నాన్నగారు బాగా డల్ అనమాట వర్క్ సో అప్పుడు ఫ్యామిలీ అంతా మేము అంటే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అందరూ నాన్నగారు కూడా నన్ను కూడా రికార్డింగ్స్కి వెళ్ళి నువ్వు కూడా వాయించి డబ్బు సంపాదించాలి అని చెప్పేసరికి అప్పుడు అప్పటికప్పుడు నేను గిటార్ నేర్చుకొని త్రీ మంత్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసి అక్కడ నుండి గిటారిస్ట్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఎందరో కంపోజర్స్ గారు అందరిద్దరు గిటారిస్ట్గా వర్క్ చేశాను అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేశాను ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నేను బా ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించాను అంటే సెవెంటీ ఈ సెవెంటీ ఫోర్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను నా కెరియర్ తర్వాత నేను ఎయిటీ త్రీలో ఐ స్టార్టెడ్ మై కంపోజిషన్ ప్రళయ గర్జన గర్జనతో నేను రాజ్ రాజ్కోటిగా ఇద్దరు స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత సార్ ఇందాక మీరు కన్సర్ట్లు కూడా స్టార్టింగ్లో చెప్పారు సాలూరు రాజేశ్వర గారి అబ్బాయిని చక్రవర్తి గారి శిష్యుడిని అని అంటే చక్రవర్తి గారికి అంత ఒక తండ్రి తర్వాత తండ్రి పొజిషన్ ఇచ్చారు ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు చక్రవర్తి గారి శిష్యుడిగా గర్వంగా చెప్పుకుంటారా సాలూరు రాజేశ్వర గారి కొడుకుగా గర్వంగా చెప్పుకుంటారా వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ కానీ ఇద్దరు నాకు నాన్నగారు ఎంత గొప్పో నా చక్రవర్తి కూడా నా దేవుడు అనమాట నా చక్రవర్తి గారు ఎందుకంటే నన్ను ఎంతగానో ఆదరించిన మహా మనిషి చక్రవర్తి గారు దేవుడు లాంటి మనిషి అంటే నాన్నగారు సాలూరు రాజేశ్వర గారు బిడ్డగా కాకుండా నాలో ఉన్న టాలెంట్ని ఆయన గుర్తించి నన్ను ఎంతగానో ఎంకరేజ్ చేశాడు ఈవెన్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ చేసేటప్పుడు నాతో చేయించేవాడు ఏదైనా సాంగ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వేయాలన్నా కూడా నాతో వేయించేవాడు నేను అడిగితే కాదని ఇంతవరకు చెప్పలే నన్ను అంతగా ఎంకరేజ్ చేసి ఒక మంచి పొజిషన్లో పెట్టారు నన్ను ద టోటల్ ఆర్కెస్ట్రాని నేను కోఆర్డినేట్ చేసి రికార్డింగ్ చేసేవాడిని అంత నేను అంత చిన్నతనంలో నాకు అంత పెద్ద పోస్ట్ ఇవ్వటం నన్ను నమ్మి నేను అప్పటిండే నేను ఒక చాలా సో మెనీ మ్యూజిక్స్ అంతా
బొప్పిలే రిగాదర్ సి ఎన్ని వీళ్ళందరి దగ్గర నేను పని చేయటం వల్ల ఒక్కొక్కొక్క సౌండ్ ఎందుకు ఎలాగ వీళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు హౌ దే బ్యాలెన్సింగ్ టోటలీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒక బ్రాస్ సెక్షన్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం వైలెన్స్ ఎలాగ కోరస్ ఎలాగ సితార్ సంతు ఇవన్నీ హౌ దే ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ నేను అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాను అందువల్ల నా సాంగ్స్ అన్నీ ఒక మెజెస్టిక్గా ఉంటాయి గ్రాండియర్ రిచ్గా ఉంటాయి అనమాట నా సాంగ్స్ యా తర్వాత చక్రవర్తి గారి టాపిక్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అండి చక్రవర్తి గారి అబ్బాయి శ్రీ అని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు చాలా మంచి మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన కూడా ఎందుకో ఆయన అంతగా క్లిక్ కాలేదు ఆయన చేయవలసిన మూవీ నేను నా రీసెర్చ్ ప్రకారం ఈ అరుంధతి మూవీ ఆయన చేయవలసింది బట్ ఆయన దగ్గర నుంచి మీకు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవచ్చా ఎందుకంటే అప్పుడు శ్రీ కొంచెం బాగా బిజీగా ఉన్నాడు అనమాట సో ఏదో ఏదో రీసెంట్స్ శ్యామ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీ యాక్చువల్గా శ్యామ్ అంతకుముందు అంజి మూవీ ఉంది సార్ అంజి శ్యామ్ ప్రసాద్ మూవీలో కూడా యాక్చువల్గా అందులో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది లైట్గా లాగించే బేటా లైఫ్లో ప్రతి పూట అని శ్రీగారు పాడింది ఆయన ఓన్గా కంపోజ్ చేశారు బట్ కానీ టైటిల్స్ పైన మణి శర్మ పేరు ఉంటుంది ఆయన ఒకసారి చెప్పారు తర్వాత మళ్ళీ అరుంధతి ఆయన ఎందుకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మరి ఎందుకు పోయిందో కూడా తెలియదు యాక్చువల్లీ శ్యామ్ నదరికి వచ్చి మీరు చేయాలి సార్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ అతనే చెప్పాడు ఇది శ్రీ చేసేటండి శ్రీ నాకు దొరకట్లేదు ఇట్స్ క్వైట్ బిజీగా ఉంటుంది లేదు నేను అలా చేయనమ్మా నాకు ఒకసారి శ్రీతో ఫోన్ ఫోన్ చేయించు ఒక శ్రీ చెప్తే నేను చేస్తాను అన్న అప్పుడు శ్రీ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు నన్ను బాబాయ్ని పిలుస్తాడు శ్రీ బాబాయ్ నేను చేయట్లేదు బాబాయ్ నాకు ఎందుకు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అప్పుడు తను ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ వాటిలో కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గింది అందువల్ల లే బాబాయ్ నేను చేయలేను నేను న్యాయం చేయలేను దానికి మీరైతే బాగుంటుంది బాబాయ్ మీరే చేయండి అని నాకు చెప్పేసరికి అప్పుడు శ్యామ్ నా దగ్గర రావడం జరిగింది ఈమెట్గా అతను చచ్చ వండర్ఫుల్ ఫిలిం నాకు చేసే అదృష్టం నాకు కలిగింది అక్కడ కూడా చక్రవర్తి గారు తనయుడుగా శ్రీ నాకు ఆ అదృష్టాన్ని కలిగించాడు నాకు శ్రీ గారు ఆయన మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బట్ ఈరోజు మన మధ్య లేరు ఆయన కొంచెం దుఃఖకరమైన విషయం అది మొన్నే ఒక హీరోగా శ్రీ కొడుకు శ్రీరామ్ చక్రవర్తి అని ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ కొడుకు హీరోగా మొన్నే లాంచ్ చేయడు మూవీ పేరు కూడా తెలియదు నాకు మొన్న రీసెంట్గా టూ త్రీ మేము ఆరెండి చేస్తాం సార్ ఎస్ తప్పకుండా చేయండి వి ఆల్ బ్లెస్ హిమ్ ఎందుకంటే చక్రవర్తి గారు ఆయన వల్ల ఎంతరో కంపోజర్స్ ఎంతరో మ్యూజిషియన్స్ అంతా బతికారు ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా జరిగేది ఆయన వర్క్ చక్రవర్తి గారు అంటే రాజకోటి శిష్యులు అండి తర్వాత ఇంకొక పేరు కూడా వింటాను కృష్ణ చక్ర అని అసలు వాళ్ళు అడ్రస్ లేరండి లేరు అంత ఇద్దరు వాళ్ళు పోయారు ఇప్పుడు మనలో లేరు కానీ వండర్ఫుల్ హార్డ్ వర్కర్స్ అనమాట అన్నీ మేము అన్నీ అక్కడ నేర్చుకున్నాం ఎంత కష్టపడాలి ఏంటని కష్టపడింది ఎవరు ఓవర్ నైట్ ఎవరు రాలేము చాలా ఓవర్ నైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు విన్నా కూడా మీ పాటలు ఎలా ఉంటాయి ఇంత కన్సర్ట్ మొత్తం చూసి వచ్చాము ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కంపోజ్ చేసిన సాంగ్స్ కూడా ఫ్రెష్గా జస్ట్ అసలు దానికి నో మోర్ వర్డ్స్ అండి అంత బాగున్నాయి పాటలు ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అరౌండ్ ఆ టైంలో త్రినేత్రుడు మూవీకి కంపోజ్ చేశారు అందులో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది హే పాప 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 అదే బేవర్లీ కాపీల్స్ అని ఒక దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చేశారు అంటే ఆ థాట్ మీకు వచ్చిందా లేదా కొద్ది అడిగారు చెప్పారా నాకే వచ్చి అంటే చాలా ఫ్రెష్ సాంగ్ అనమాట ఆ రోజు ఎక్కువగా వినపడేదు నాకు ఏ ఎందుకు పెట్టకూడదని సరదాగా ఓకే జస్ట్ కాపీ కొట్టాలని కాదు జస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్గా బేవర్లీస్ న్యూ కటింగ్ న్యూ కటింగ్ సరదాగా చిరంజీవి చిరంజీవి గారి మీద ట్రై చేద్దాం ట్రై చేసాం మంచి సూపర్ హిట్ అయింది సాంగ్ మీకు చిరంజీవి గారికి మూవీ రవిరాజా మిశ్రీ గారు ఇది ఎముడికి మొగుడు ఆఫర్ ఎలా వచ్చిందండి ఎముడికి మొగుడు యాక్చువల్లీ అంతకుముందు మేము చేసిన సినిమాలు చూసి మరణ శాసనం అనే సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విని నాగబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు చిరంజీవి గారికి చెప్పడం జరిగింది వాడు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది రాజకోటి చాలా చాలా బాగా చేస్తున్నారు అని అక్కడ మాకు ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఎముడికి మొగుడు ఛాన్స్ ఇచ్చారు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ గుర్తొస్తుంది నిప్రోవ చిత్రానికి యాక్చువల్గా బపిల్ హర్ గారు మ్యూజిక్ థియేటర్ కానీ అందులో మీరు ఒక పాట కంపోజ్ చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఏఆర్ రెహమాన్ గారు చేశారు అసలు అది ఎలా జరిగింది ఎందుకంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ మన ఆయన ప్రసాద్ గారు ఎందుకో శ్రీనివాస్ అని ఉంటాను ఎందుకంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాం అని అంటే బప్పిలేరికి మన మన టైప్ ఆఫ్ సాంగ్ ఆయనకి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ టైప్ అంటే ఒక విప్లవంలాగా ఉంటుంది సాంగ్ ఆ పాట ఆ టెంజిలు ఆయనకి అలవాట్లేదు ఆయన డిస్కో బీట్ అలా చేస్తారనమాట సో పర్టికులర్ ఆ సాంగ్ మాతో చేయించారు రీ రికార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మటుకు ఏఆర్ రెహమాన్ తో చేయించాడు అనమాట ఏఆర్ రెహమాన్ గారి ఫస్ట్ టైం బ్యాక్గ్రౌండ్
అది నైన్టీ నైన్ లేట్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ మార్చ్ లో వచ్చింది తర్వాత మీరు టూ థౌసండ్ వన్ వచ్చింది పియానో రాబర్ట్ మైల్స్ పెద్ద సూపర్ హిట్ సాంగ్ అంటే అది నేను పెట్టింది కాదు ఇది యాక్చువల్లీ నేను దానికి ఆల్ ఎన్నో ట్యూన్స్ చేశాను బట్ విజయ్ భాస్కర్ రవి కిషోర్ దే ఫోర్స్డ్ మీ అంటే ఈ ఈ బిట్తో చెయ్యి పియానో బాగుంటుంది క్యాచీగా ఉంటుంది సార్ ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్స్ చేశారు వాళ్ళు ఇంకా నా మాట వింటలేదు వాళ్ళు ఇంకా మరి ఎందుకు ఊరికే నిజంగా అందుకోసం ఆ పల్లవి తీసుకొని అక్కడ నేను మార్చాను యాక్చువల్లీ నాకేమనిపించింది అంటే రాజుగారి పాటని అంటే మీరిద్దరూ మంచి అండర్స్టాండింగ్తో ఉన్నారు అప్పుడు అలాగా చేశారేమో నేను అనుకున్నాను మేడం యాక్చువల్గా నాకు నిజంగా తెలియదు రాజు చేసినట్టు తెలియదు రాజుగారు రాజుగారు నాకు తెలిసి రాజు లాస్ట్ కొంచెం వెయిట్ వెయిటేజ్ మూవీ మన వీరశంకర్ డైరెక్టర్ది ప్రేమ కోసం ఉంటుంది వినీతను వెంకట్ హాషా సైని ఫస్ట్ మూవీ హాషా సైని ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా సేమ్ అదే ట్యూన్ ఉంటుంది తర్వాత అండి మీరు రీసెంట్గా కంపోజ్ చేసిన మూవీ హితుడు ఇతరుల పాటలు కూడా అన్నీ బాగున్నాయి ఈ మధ్యాహ్నం కంపోజ్ చేస్తాను కొత్త మూవీస్ అన్న షరబా అనే సినిమా జరుగుతుంది ఆల్రెడీ అయిపోయింది బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కొంత అయిపోయింది మోస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట న్యూ హీరో న్యూ డైరెక్టర్ న్యూ ప్రొడ్యూసర్ అరుంధతి తర్వాత మళ్ళీ మీకు అట్లాంటి బ్లాక్ బాస్ రావాలని ఎదురు చూస్తున్నాము ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలని కానీ బట్ టైం చాలా చాలా తక్కువ ఉంది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి టైం ఇచ్చినందుకు